movido pela fé, desenhado pelo amor e pela arte. Assim, milhares de pessoas em todo o mundo armam presépios na época de Natal. Mesmo que cada um faça de forma diferente, a representatividade é a mesma, a fé com o nascimento de Jesus. Nós íamos até o município de São Gonçalo dos Campos para conhecer o presépio de Luiz e Claudete. Um presépio só não, quatro. Este ano eles resolveram armar quatro presépios. E o amor pelo Natal é tão grande que contagiou até mesmo os vizinhos. Eles aproveitaram esse espaço aqui, que era um ponto de lixo, para fazer uma praça. E no Natal, claro, armar uma árvore. Uma árvore com produtos totalmente recicláveis. Foram meses até a árvore ficar pronta. O pessoal aproveitava o tempo livre para botar a mão na massa. Eles conseguiram recolher mais de 300 garrafas pets e copos plásticos para montar o cenário. Isso aqui antes era um lixão. Desde a minha infância, convivi com ele e o pessoal jogava lixo, tanto da rua como o pessoal da comunidade, porque achava um lugar fácil. Aí a carroça vinha, trazia o lixo e jogava aqui nesse local. Quando foi em 2000, dezembro de 2016, aí eu resolvi a fazer ornamentação para o Natal. Então a gente juntou com, com o vizinho aqui, Guto, o primeiro ano, e fizemos a árvore com, a árvore com papelão, formei com papelão. Aí fizemos simples. Já no segundo ano já foi mais criativo, que foi com 2.500 CDs. Fizemos a árvore com CD. Aí esse ano agora está sendo com 350 garrafas PET. Cada dia que passa a gente vai colocando mais coisa, ficando mais bonito. E serviu também de é, exemplo, porque depois dele muitos lixões, muito ponto de lixo aqui na cidade foi terminado, acabaram. O local se tornou um ponto de encontro e toda noite é assim. Toda hora chega gente para visitar. Mas o roteiro vai além da árvore. Neste caso, a atração principal fica bem ao lado, na casa de Luiz e Claudete. O local é um convite a vivenciar a época de Natal. Tem luzes por todo lado, papais noéis e até uma árvore de Natal de cabeça para baixo. Uma ideia do dono da casa, que passa o ano pensando em novidades para enfeitar a casa no Natal. Aqui ficou sem espaço para colocar a árvore. Aí eu tive essa ideia. Vou botar de cabeça para baixo. Aí ela, a minha esposa, oh, de cabeça para baixo, eu disse, é, vai ficar aí. E aí começou. Só que causou um impacto tão grande na cidade, porque a gente fez isso, que aí ficou. Isso já tem uns oito anos, parece, que eu já, já coloco ela assim. Todo mundo já sabe, todo mundo na cidade sabe que minha árvore é de cabeça para baixo. As portas por aqui estão sempre abertas para receber os visitantes. Para Claudete, uma alegria que começou na infância. Eu me sinto muito feliz, eu gosto muito de luz. E todo ano meu marido aumenta mais, ele coloca muitas luzes. É... Eu fico feliz por oferecer isso à minha comunidade. Os meus vizinhos, eles, eles cobram muito. Vizinho, e aí o presépio já está pronto? Então, assim, eu gosto... Eu gosto que as pessoas venham visitar minha casa, as pessoas vêm, se sentem felizes, é, se sentem aconchegantes, sentam, tomam fresca, admiram. E assim, eu consigo mostrar essa arte de meu esposo, que é muito linda. Eu sempre morei na zona rural, então assim, eu fazia aquele presépio de limo, com gravatá, de acordar cedo e procurar o limo, gravatá, com as casinhas de cartolina e tal. E aí eu comecei a namorar com ele e comecei a vivenciar o da casa dele também. Ele ajudava a mãe e tal. E aí, quando a gente casou, que veio morar aqui, a gente tem 12 anos aqui, 12 anos que a gente faz presépio, e a gente começou a fazer juntos. Ele tem as ideias e eu ajudo. Mas apesar da casa ser um convite à alegria do Natal, o que todo mundo quer mesmo é apreciar os presépios. Tem um dentro do aquário, um outro maior do lado, que este ano ganhou uma cor amarela, um menorzinho dentro deste vaso e um outro na parte externa, com cascatas e figuras de animais. As crianças, claro, adoram. Lara, o que você achou do presépio? Eu achei lindo e bonito, que tem os bichinhos de O que foi que você mais achou bonito? A água e os bichinhos e A cachoeira. Por quê? Porque é muito bonito. E os presépios você gostou? Gostei. Tem o que nos presépios? O leão. 
Agora, para fazer tudo isso, não é da noite para o dia, não. Para a casa ficar assim toda enfeitada e para armar os presépios, Luiz planeja por meses. Isso começou com minha mãe, porque minha mãe fazia muito, contava que meu avô já fazia aqui na cidade, e aí eu ajudava muito ela. Quando ela foi ficando mais velha, eu, eu ficou eu fazendo. E aí com isso, os irmãos foram fazendo, todos fazem nas casas deles, e aí era uma reunião em um, uma reunião no outro, para ver quem fazia o melhor, o mais destacante. Né? E aí com isso, continuou e foi crescendo, crescendo e hoje eu faço, já estou já no quarto. Mas seja do estilo e cor que for, montar o presépio para a família de Claudete e Luiz nada mais é do que transmitir amor. A emoção é muito grande, a felicidade é o ano todo pensando como vai ser, porque todo ano eu modifico tudo. É tudo, muda, muda tudo, muda as cores, muda tudo. E com isso eu fico sempre pensando como é que eu vou fazer e assim vai. Isso aí, pra mim, é tudo. Natal é tudo pra mim. Música